Hello friends, 21st May 2020 Hindu newspaper analysis தான் பார்க்கப் போகிறோம் உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் இருக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட டெலகிராம் யூசர் நேம் இருக்குது அதை டெலகிராமில் சர்ச் பண்ணி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவேன் ஃபஸ்ட் நியூஸ் நேபால்ஸ் நியூ பொலிட்டிக்கல் மேப் அன்அக்செப்டபிள் சேஸ் இந்தியா நேபால் அவங்களோட நியூ அஃபிஷியல் மேப்பை நேற்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு இந்தியா எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இந்தியாவோட பொலிட்டிக்கல் மேப்பில் இந்தியன் பிளேசஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க பிளேசஸ் எல்லாத்தையுமே நேபாலும் அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் மேப்பில் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதனால தான் இந்தியா இந்த மேப்பை ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவுக்கும் நேபாலுக்கும் எந்தெந்த இடத்துலலாம் பார்டர் டிஸ்பியூட் இருக்கு எந்தெந்த பிளேசஸ்லாம் அவங்க வந்து அவங்களோட புது அஃபிஷியல் மேப்பில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீனில் இந்தோ நேபால் வாருக்கு அப்புறமா நேபாலோட கிங்டமும் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவும் ட்ரீட்டி ஆஃப் சுக்காலி சைன் பண்ணிப்பாங்க இந்த ட்ரீட்டியில் தான் இந்தியாவுக்கும் நேபாலுக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் பார்டர் வரும் அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணிப்பாங்க அப்போது நேபாலோட வெஸ்டர்ன் சைடு அதாவது உத்தரகாண்ட் இந்தியாவில் இந்த சைடு வந்து நேபாலுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எது பார்டர் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு காளி ரிவர் போகும் இதை வந்து மகாகாளி ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரிவர் தான் நேபாலோட வெஸ்டர்ன் சைடு இந்தியா கூட அவங்களுக்கு பார்டர் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவாங்க ரிவர் அப்படின்னா ஒரு கோடா இருக்காது அதானே அப்போ அதுல ட்ரிபுட்டரிஸ் வந்து இருக்கும் இந்த காளி ரிவர் எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்தியா என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா இந்த சைடு இருக்க இதான் வந்து மெயினான ரிவர் அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க நேபால் என்ன நினைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஒரு ட்ரிபுட்டரி போறதுல இதுதான் வந்து மெயினான ரிவ் ரிவர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க அப்போ நேபால் வந்து இந்த சைடு வரைக்கும் அவங்களோட பிளேஸ் அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம நம்மளோட மேப்ல இந்த பக்கம் இங்க வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் அப்போ இந்த இவ்வளோ பிளேஸ் வந்து எப்படி இருக்கு டிஸ்பியூட்டட் ஏரியாவா இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இந்த ஏரியாவுக்காக பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற பிளேசஸ் தான் அவங்களோட மேப்ல அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா தான் நம்ம நம்மளோட மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரைக்கும் நம்மளோட பிளேஸ் இங்கேருந்து நேபால் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க அவங்களோட அஃபிஷியல் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரைக்கும் இந்தியன் ஏரியாஸையும் சேர்த்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா லிம்ப யாத்ரா அதுக்கப்புறமா லிபுலேக் காலாபானி இந்த ரிஜன் எல்லாமே வருது இதெல்லாம் உத்தரகாண்டில் இருக்கிற பிளேசஸ் இதெல்லாம் அவங்களோட மேப்பில் வந்து மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம இந்த ரீஜனில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இந்தியாவுக்கும் நேபாலுக்கும் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு போன வீக்லலாம் பார்த்துருந்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இந்தியா மவுண்ட் கைலாஷ்க்கு புனித யாத்திரை போவாங்கல்ல இவங்க வந்து ஈஸியா போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ரோடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க உத்தரகாண்ட்ல இருக்கிற தர்ச்சுலா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த லிபு லேக் உத்தரகாண்ட்ல இருக்கிற லிபு லேக் வரைக்கும் ஒரு ரோடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு நேபால் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த லெபு லேக் காலாபானி இது எல்லாமே அவங்களோட ஏரியான்ல நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதனால இந்த ரோட வந்து நீங்க எப்படி கட்டலாம் அப்படின்னு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருப்பாங்க இது வந்து உங்களோட டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியும் நேபாலோட கவர்மெண்ட்டும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க இந்த பார்டருக்காக நம்ம சண்டை போட்டுக்க வேணாம் பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்க இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா நடந்துகிட்டீங்க அப்படின்னு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ உடனே அவங்களும் அவங்களோட மேப்ல ரிட்டாலியேட் பண்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இந்த உத்தரகாண்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு டிஸ்பியூட் அடுத்து இன்னொரு டிஸ்பியூட்டும் இருக்கு அது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுஸ்தா இந்த ரீஜன் எங்க இருக்கு அப்படின்னா பீகார்ல இருக்கு பீகார்ல இருக்கிற சம்பரன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் இருக்கு இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாக்கலாம் இங்கேயும் அதே ட்ரீட்டி தான் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் ட்ரீட்டி ஆஃப் சுகாலி இந்த சுகாலி ட்ரீட்டில என்ன ஸ்பெஷல்னா நேபாலுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எல்லா பக்கமும் பார்டரை ரிவராலே போட்டு வச்சிருக்காங்க அதுதான் பிரச்சனை அங்க பாத்தீங்கன்னா ரிவர் நிறைய ட்ரிபுட்டரி இருக்கிறதுனால ரெண்டு கண்ட்ரியும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ட்ரீட்டி படி பாத்தீங்கன்னா கண்டக் ரிவர் இதுதான் வந்து நேபாலுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இந்த பக்கமா
இந்த பிளேசஸ் எல்லாம் இங்க வந்துருதுல இங்க என்ன முடிவு பண்ணிருக்காங்க ரிவர் தானே பார்டர்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்ப ரிவர் இப்ப இங்க மேல போனதுனால நம்ம இந்தியா என்ன பண்ணிட்டாங்க இங்க இருந்த ஏரியாவையும் அவங்களோட மேப்ல அவங்களோட ஏரியாவை எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்ட ஏரியா தான் சுஸ்டா இது இப்போ பீகார்ல இருக்கு இந்த மேப்ல பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த ரிவர் கண்டக் இந்த கண்டக் ரிவர் தான் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல பார்டர் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க முடிவு பண்ற அந்த டைம்ல இந்த ரிவர் எங்க இருந்திருக்கு அப்படின்னா இங்க கொஞ்சம் கீழே இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா இந்தியா இண்டிபெண்டன்ட் வாங்கி அதுக்கப்புறமா அவங்க அவங்களோட மேப்பை வந்து ரெடி பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ரிவர் கொஞ்சம் மேல போயிடுச்சு மேல போனதுனால இந்தியா வந்து இந்த ட்ரீட்டி படி ரிவர் தானே பார்டர் அப்போ கீழே இருக்க ஏரியா எல்லாமே இந்தியா ஓடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்த ஏரியாஸை வந்து அவங்களோட மேப்ல வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ண ஏரியா தான் சுஸ்தா ஏரியா இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து அந்த கண்டக் ரிவர் இத வந்து நாராயணி ரிவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க நேபாள்ல இந்த ரிவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருந்துச்சு அப்ப சுஸ்தா வந்து எங்க இருந்துச்சு நேபாள்ல இருந்துச்சு இப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த ரிவர் வந்து இங்க ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால சுஸ்தா வந்து எங்க வந்துருச்சு இந்தியா பக்கம் வந்துருச்சு ஆனா நேபாள் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க எங்களோட பிளேஸ வந்து என்க்ரோச் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க உங்களோட பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இந்த பிளேஸ்ல இருந்து வெளியே நீங்க அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு பிரச்சனை இப்போ அவங்க புதுசா வெளியிட்டு இருக்க மேப்ல வந்து இந்த சுஸ்தா ஏரியாவையும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க உத்தரகாண்ட்ல இருக்கிற காலாபானி லிபுலேக் லிம்ப யாத்ரா இந்த இந்த நாலு பிளேசஸையும் மென்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதுதான் இப்போ கான்ட்ரவர்சியா போயிட்டு இருக்கு இப்போ இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி பாக்கலாம் இந்தியாவும் நேபாளும் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் பிப்டில ட்ரீட்டி ஆஃப் பீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிற ட்ரீட்டி வந்து சைன் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ட்ரீட்டியை வந்து சைன் பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரீட்டி மூலமா ரெண்டு கண்ட்ரியும் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் குட்ஸ் ரெண்டையுமே அலோவ் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல ரெண்டு கண்ட்ரியுமே அவங்களோட சிட்டிசன்ஸ ரெசிப்ரோக்கலா ட்ரீட் பண்றாங்க அதாவது இப்போ இந்தியன்ஸ் வந்து நேபாள்ல போய் பிஸ்னஸ் பண்ணனாலும் நேபாள் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்கள ஃப்ரீயா அலோவ் பண்ணுவாங்க அதே வந்து நேபாள் வந்து இந்தியாவில பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னாலும் இந்தியா வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ரெசிப்ரோக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த ட்ரீட்டில சைன் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல இந்தியா தான் நேபாளுக்கு வெப்பன்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்றாங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய பொருட்கள் வந்து இந்தியால இருந்து தான் நேபாளுக்கு போகும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேபாள் வந்து ஒரு லேண்ட் லாக் கண்ட்ரி சுத்தி எல்லா பக்கமும் லேண்டா இருக்கும் எந்த போர்ட்டுமே இருக்காது அது அதனால அவங்களுக்கு மத்த கண்ட்ரிஸ ரீச் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இந்தியா தான் அவங்கள வந்து மத்த கண்ட்ரிஸ் கூட ரீச் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அவங்க மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளோட கல்கத்தால இருக்க போர்ட்ஸ தான் யூஸ் பண்றாங்க அவங்களோட பொருட்களை வேற கண்ட்ரிஸ்க்கு அனுப்பணும் அப்படின்னாலும் அதனால அவங்க நிறைய விஷயங்களுக்கு இந்தியாவை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்க இந்தியா தான் நேபாள்ல நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய பிஸ்னஸஸ் வந்து நம்ம நேபாள்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேனுபேக்சரிங் பவர் டூரிசம் சர்வீஸ் செக்டார் இந்த மாதிரி எல்லா செக்டார்லயும் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நேபாள்ல நிறைய இருக்கு அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு நம்ம டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸும் கொடுக்குறோம் அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்றதுக்காக அவங்களோட ஹெல்த் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் டெவலப் பண்றதுக்காக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் அப்புறம் அங்கே ஏதாவது டிசாஸ்டர் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு எய்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம் நேபாள் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்ட்ரி ஏன்னா இப்போ நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுதுல நம்ம நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது மட்டும் இல்ல நேபாள் பாத்தீங்கன்னா சைனாக்கும் நமக்கும் ஒரு பஃபர் ஸ்டேட் மாதிரி இருக்கு நேபாள் இல்ல அப்படின்னு வாங்களேன் சைனா வந்து டைரக்டா நம்ம கண்ட்ரில இன்ட்ரூட் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்ல சைனாக்கும் இந்தியாக்கும் எந்தெந்த பிளேஸ்ல எல்லாம் பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் வெஸ்டர்ன் சைடு இருக்கு சென்ட்ரல் இந்த இந்த பக்கம் இருக்கு இங்க இருக்கு சிக்கிம்ல கூட ஃபேஸ் ஆஃப்ஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ எல்லா பக்கமும் சைனீஸ் இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு இந்த நேபாள் தான் இந்த பக்கத்துல நம்மளை காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ நேபாள் அப்படிங்கிறது எக்கனாமிக்கலாவும் செக்யூரிட்டி வைஸும் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சைனா நேபாள்ல நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நேபாளும் சை
இல்லைனா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யார் யூஸ் பண்ணிப்பா அப்படின்னா சைனா வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சைனா அக்யூசஸ் இந்தியா ஆஃப் ட்ரெஸ் பஸ் எல்ஏசி ஹீட்ஸ்அப் நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்ல இந்தியன் ட்ரூப்ஸ்க்கும் சைனீஸ் ட்ரூப்ஸ்க்கும் மே ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்ல லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் இங்க வந்து ஃபேஸ் ஆஃப்ஸ் வந்து இருக்கும் இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வார்ல சைனா வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருந்து கொஞ்சம் பிளேசஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பிளேசஸ் தான் அக்ஷய் சின் இந்த பிளேஸ் வந்து அவங்க அவங்களோடதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்ம நம்மளோடதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு கன்ஃபார்மான பார்டர் இல்லாததுனால ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பர்போஸ்க்காக ஒரு பார்டர் வந்து வச்சிருக்கோம் அதுதான் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் இந்த இடத்துல தான் ட்ரூப்ஸ்க்கு இடையில வந்து ஃபேஸ் ஆஃப்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு நிறைய சோல்ஜர்ஸ்க்கு வந்து அடிபட்டிருந்துச்சு இன்ஜூர் ஆகிருந்து இது பார்த்தோம் அதே மாதிரி மே டெம்ல வந்து சிக்கிம் இதுல பாத்தீங்கன்னா நகுலா பாஸ் இந்த இடத்துலயும் ஃபேஸ் ஆஃப்ஸ் வந்து இருந்துச்சு இப்ப சைனா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ் ஆஃப்ஸ்க்கெல்லாம் காரணம் இந்தியன் ட்ரூப்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியன் ட்ரூப்ஸ் தான் இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல தாண்டி வராங்க ட்ரெஸ் பாஸ் பண்றாங்க பார்டர் தாண்டி அதே மாதிரி சிக்கிம்லயும் இந்த மாதிரி பார்டர் தாண்டி அவங்க தான் வந்து வராங்க நாங்க வந்து இதை இந்தியன் அபிஷியல்ஸ் கூட பேச போறோம் பேசி ஒழுங்கா உங்க ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் உங்க பார்டருக்குள்ள இருங்க அப்படின்னு சொல்ல போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இயர்ல ஏப்ரல்ல இருந்தே ஒரு போர் பிளேசஸ்ல இந்தியன் ட்ரூப்ஸ்க்கும் சைனீஸ் ட்ரூப்ஸ்க்கும் ஃபேஸ் ஆஃப்ஸ் வந்து அதிகமா இருந்துகிட்டே இருக்கான் அது என்ன பிளேஸ் எல்லாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு இந்த லடாக் ரீஜியன் லடாக் ரீஜியன்ல எங்க அக்யூரேட்டா இந்த ஃபேஸ் ஆஃப்ஸ் வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா பேங்காங் லேக் இங்க இருக்க பாருங்க இந்த லேக் இந்த லேக் பாத்தீங்கன்னா பாதி இந்த அக்ஷய் சின் பக்கம் இருக்கும் பாதி வந்து இந்தியன் சைடு இருக்கும் இப்போ இந்த பேங்காங் லேக்ல வந்து சைனாக்காரங்க நிறைய போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு விட்டு அவங்களோட ட்ரூப்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்திட்டாங்களாம் நிறைய சர்வேலன்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்திருக்காங்க அடுத்து என்னொரு பிளேஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நக்குலா பாஸ் அடுத்து மூணாவது டெம்சோக் டெம்சோக் அப்படிங்கிற பிளேஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா லடாக் ரீஜியன்ல தான் இருக்கு இது இந்தியாவோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு கரெக்டா இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல்க்கு பக்கத்திலே வந்து இந்த பிளேஸ் வந்து இருக்கு இது வந்து இப்ப இந்தியா தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா சைனா இந்த டெம்ஜோக்க வந்து இது சைனாவோடது இது வந்து திபத்தோடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க திபத் அப்படிங்கிறது சைனாக்கு கீழ இருக்கிற ஒரு அட்டனமஸ் ரீஜன் சோ சைனாவோட பிளேஸ் இது அப்படின்னு கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துலயும் ஏப்ரல்ல இருந்தே ட்ரூப்ஸ் கேடையில பிரச்சனைகள் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அடுத்து போர்த் பிளேஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லடாக் ரீஜியன்லயே கல்வான் ரிவர் இந்த ரிவர் பக்கத்திலயும் ட்ரூப்ஸ் கேடையில ஃபேஸ் ஆஃப்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் ஏ ரிமைண்டர் ஆஃப் த த்ரெட் போஸ்ட் பை சைனா இப்போ இந்தியன் ட்ரூப்ஸ்க்கும் சைனீஸ் ட்ரூப்ஸ்க்கும் ஃபேஸ் ஆஃப்ஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இத பத்தி யூஎஸ்ஓட அஃபிஷியல் வந்து கமெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏன் கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஏற்கனவே யூஎஸ்க்கும் சைனாக்கும் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குல்ல இந்த கொரோனாவால பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு கொரோனாவை வந்து சைனா தான் பரப்பி விட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால சைனீஸ் விஷயத்துலலாம் அவங்க கொஞ்சம் மூக்கம் நிலைப்பாங்க ஃபேஸ் ஆஃப்ஸ் பத்தி இந்த அஃபிஷியல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சைனா வந்து இந்த மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலயும் வந்து த்ரெட்டை வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரச்சனைகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிஜேபி எம்பி பிரைஸ் தைவான் அஸ் சாய் இஸ் சுவானின் அதாவது தைவானோட பிரசிடென்ட் வந்து பதவியேற்று இருக்காங்க சுவாய் இங் வென் இவங்க வந்து செகண்ட் டைமா பிரசிடென்டா பொறுப்பேற்று இருக்காங்க இதுக்கு நம்மளோட அபிஷியல்ஸ் எல்லாம் பாராட்ட தெரிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல நம்மளோட இந்தியா சார்பாவும் இன்னாக்ரல் ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க அத பத்தின ஒரு நியூஸ் தான் தைவான் பத்தி நமக்கு தெரியும் தைவான் பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் சைனா சி அங்க இருக்கிற ஒரு ஐலாண்ட் ரீஜியன் இது வந்து செவன்டீன்த் செஞ்சுரியில டச்சோட ஒரு காலனியா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா ஜப்பானோட கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு வேல்வார் டூல ஜப்பான் வந்து சரண்டர் ஆனதுனால இந்த தைவான சைனா கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா சைனாவோட கண்ட்ரோல்ல தான் இந்த தைவான் வந்து இருக்கு ஆனா தைவான் வந்து சைனா கூட ஜாயிண்ட் ஆக விருப்பப்படல அவங்களுக்குன்னு ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கலி எலக்டட் கவர்மெண்ட் வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க சைனா ஆனா என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா தைவான் வந்து எங்களோட ப்ராவின்ஸ் அப்படின்னு முன்னாடி இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒன் சைனா பாலிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தைவானும் சைனாவோட ஒரு
இந்த ஒன் சைனா டூ சிஸ்டம் பாலிசியை வந்து ஏத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா நாங்க வந்து ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் சைனா டூ சிஸ்டம் பாலிசி அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ தைவான் வந்து இந்த பாலிசிக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க சைனாக்கு கீழே தான் இருப்பாங்க சைனாவுடைய ஒரு ஏரியாவை தான் இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு நிறைய அட்டானமி கொடுப்பாங்க அதாவது அவங்க அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாத்தையுமே பாத்துக்கலாம் சோ ஒன் கண்ட்ரி டூ சிஸ்டம் அவங்க வேற மாதிரி அட்மினிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சைனால ஆனா இவங்க வந்து தைவான் வந்து அவங்க இஷ்டப்படி அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்களோட கவர்மெண்ட் அவங்களோட எலெக்ஷன் எல்லாத்தையுமே நடத்திக்கலாம் சோ ஒன் கண்ட்ரி டூ சிஸ்டம் பாலிசி இந்த பாலிசியில பாத்தீங்கன்னா ஹாங்காங் வந்து இருக்காங்க ஹாங்காங் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி செவன் வரைக்கும் பிரிட்டிஷோட காலனியா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா பிரிட்டிஷ் வந்து அவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஹாங்காங் என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா சைனா கூட சேர்ந்துருவாங்க ஆனா நாங்க வந்து அட்டானமியா இருப்போம் உங்களுக்கு கீழே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்துருவாங்க சைனாவோட ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜனா ஹாங்காங் இருக்காங்க இந்த ஒன் கண்ட்ரி டூ சிஸ்டம் பாலிசி கீழே அதே மாதிரி மக்காயு இதுவும் வந்து ஹாங்காங்குக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு குட்டி பிளேஸ் தான் இவங்க வந்து நைன்டீன் வரைக்கும் போர்ச்சுகீஸோட காலனியா இருந்தாங்க போர்ச்சுகீஸ்ட இருந்து இண்டிபெண்டன் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா சைனா கூட ஜாயின் ஆயிட்டாங்க இவங்களும் சைனாவோட ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜனா இருக்காங்க தைவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாங்க இந்த மாதிரி சைனாக்கு கீழே போக மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நியூ ஸ்கீம் ஃபார் சட்டீஸ்கர் ஃபார்மர்ஸ் சட்டீஸ்கர்ல ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒரு நியூ ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வர போறாங்க ராஜீவ் காந்தி கிசான் நியாய யோஜனா இந்த ஸ்கீம் மூலமா ஒரு ஏக்கருக்கு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் வந்து இயர்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நியூஸ் வந்து நமக்கு தேவையில்லை இந்த ஸ்கீம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சட்டீஸ்கர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் வேஸ்ட் லாசஸ் ஃபைன் சர்வே ஒரு டுவெல் ஸ்டேட்ல டெலிஃபோன் மூலமா ஒரு சர்வே வந்து கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஃபார்மர்ஸ் கேடையில இந்த சர்வேல என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஹார்வஸ்ட் சீசன் வந்துச்சுல ராபி கிராப்ஸோட ஹார்வஸ்ட் சீசன் வந்துச்சு நிறைய ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஹார்வஸ்ட் வந்து பண்ணிட்டாங்க அறுவடை வந்து பண்ணிட்டாங்க ஆனா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து இழப்புகள் லாஸ் தான் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கிராப்பிங் சீசனை மூணா பிரிப்போம் ராபி கிராப்ஸ் சையத் கிராப்ஸ் கரீஃப் கிராப்ஸ் ராபி அப்படின்னா அக்டோபர்ல வந்து சோயிங் சீசனா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா மார்ச்ல வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சையத் அப்படின்னா ஏப்ரல் டு ஜூன் காரிஃப் கிராப்ஸ் அப்படின்னா ஜூன் டு செப்டம்பர் அதாவது மான்சூன் சீசன் கிராப்ஸ் ராபி சீசன் வந்து முடிஞ்சாச்சு இனிமே வந்து காரிஃப் சீசன் மான்சூன் சீசன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இதுக்கு வந்து அவங்க வந்து சோயிங் பண்ணணும் இல்ல விதைக்கணும் இல்ல இது வந்து தடைப்பட்டிருக்கு இந்த லாக்டவுனால அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒழுங்கா பண்ண முடியல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க லோக்கஸ்ட் இன்வேட் சிக்ஸ்டீன் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் ராஜஸ்தான் அதாவது ராஜஸ்தான்ல பாகிஸ்தான்ல இருந்து லோக்கஸ்ட் வந்து இன்வேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லோக்கஸ்ட் பத்தி பாக்கலாம் லோ லோக்கஸ்ட் அப்படிங்கிறது கிராஸ் காப்பர் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் ஆனா இது வந்து டிராபிக்கல் கிராஸ் காப்பர் இது வந்து ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணி வரக்கூடியது அது மட்டும் இல்ல இது வரும்போது எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூட்டமா தான் வரும் ஸ்வாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வர்றத ஒரு ஸ்வாம்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மில்லியன் அந்த மாதிரி இந்த கிராஸ் காப்பர்ஸ் வந்து இருக்குமா இது எதுக்காக டிராவல் பண்ணி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டுக்காக தான் வருது இது மோஸ்ட்லி ஜூன் ஜூலைல தான் இந்த லோக்கஸ்ட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளையில டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வந்து டிராவல் பண்ணுமா இது த்ரீ மந்த்ஸ்ல ஒரு பூச்சியா இருந்துச்சு அப்படின்னா த்ரீ மந்த்ஸ்ல டுவெண்ட்டி பூச்சியா மாறிடுமா அப்போ எவ்வளோ வந்து அது இனப்பெருக்கம் பண்ணுது எவ்வளோ ரீப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்க இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஹெக்டேர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஸ் வந்து இந்த கிராஸ் காப்பர்ஸ் வந்து அழிச்சிருக்கு எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிட்ருவோம் ராஜஸ்தான் குஜராத் இங்க தான் ஹையா வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியால பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல தான் இந்த மாதிரி கிராஸ் காப்பர்ஸ் வந்து லார்ஜ்லி வந்து அட்டாக் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கிராஸ் காப்பர்ஸ வந்து தடுக்கிறதுக்கு மேனேஜ் பண்றதுக்காக யூனிடெட் நேஷனோட ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க தான் வந்து அலர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இப்ப பாகிஸ்தான்ல கிராஸ் காப்பர் வந்திருக்கு அப்படின்னா சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து நமக்கு அலர்ட் வந்து வந்துரும் பாகிஸ்தானுக்கு வரப்போகுது இந்த
ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஃபுட் செக்யூரிட்டிக்கு ஒரு மேஜரான த்ரெட் இந்த மாதிரி அது எல்லா நிலத்தையும் அழிச்சிடுச்சுன்னா பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட் இருக்காதுல ஸோ நம்மளோட ஃபுட் செக்யூரிட்டி வந்து பாதிக்கப்படும்ல இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கிராஸ் காப்பர் இது எங்கேருந்து ட்ராவல் ஆகி வருது அப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற டெசர்ட்ஸில் இருந்து தான் ட்ராவல் ஆகி வருது அங்கேருந்து ஏமன் அதுக்கப்புறமா ஈரான் ஈரான்லேருந்து பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து வருது ஒரு கிராஸ் காப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் ஒன் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் வந்து லேட் பண்ணுமா இந்தியா அதுக்கு ஒரு ஃபேவரபுளான ப்ரீடிங் ஸ்பேஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது ஜூன் ஜூலை அந்த டைமில் தான் வருது ஜூன் ஜூலை பார்த்தீங்கன்னா மான்சூன் சீசன் நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட மண் எல்லாம் ஈரமாக இருக்குமா இது வந்து ஈரமான மண்ணில் தான் அதோட முட்டைகளை வந்து இடுமா ஸோ இந்தியா வந்து அதுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரீடிங் ஸ்பேஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் இந்த கிராஸ் கேப்பர்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் லோக்கஸ்ட் வார்னிங் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சருக்கு கீழே இருக்காங்க இவங்க தான் இந்த கிராஸ் காப்பர்ஸை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது சர்வே பண்ணுறது அதை வந்து தடுக்கிறது இந்த வேலைகள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க மோஸ்ட்லி வந்து இது ராஜஸ்தான் குஜராத் அந்த மாதிரி டெசர்ட் ஏரியாஸில் தான் வந்து வரும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இப்போ அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பெஸ்டிசைடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலோத்தியான் இஸ்ரேல் அண்ட் ஈரான் டேக் தேர் பேட்டில் ஆன்லைன் இஸ்ரேல் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மே நயனில் ஈரானோட போர்ட் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மஸ் இது பக்கத்தில் இருக்கிற ஈரானோட போர்ட்டில் சைபர் அட்டாக் நடத்தியிருக்காங்க அவங்களோட சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் போட்டிருக்காங்க ஈரானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே யூஎஸ் ஈரான் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது பார்த்துருக்கோம் ஈரானும் இஸ்ரேலும் பார்த்தீங்கன்னா ரைவல் கண்ட்ரிஸ் ஏன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை அப்படின்னா ஈரான் வந்து இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் இந்த இஷ்யூவில் இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இஸ்ரேல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூனிட் நேஷனில் சேரலாம் அப்படின்னு அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து ஈரான் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இடையில் நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து இருக்குது இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஈரான் தான் இஸ்ரேலில் வந்து இந்த மாதிரி சைபர் அட்டாக்கை நடத்தியிருக்காங்க ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அவங்களோட முனிசிபல் வாட்டர் சிஸ்டம் இதில் தான் வந்து இந்த அட்டாக்கை வந்து நடத்தியிருக்காங்க இப்போது அதுக்கு ரிட்டாலியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இஸ்ரேல் வந்து ஈரானோட போட்டு சாகித் ராஜி போர்ட் இந்த போர்ட்டில் இருக்கிற சிஸ்டமை தான் சைபர் அட்டாக் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் ஹார்மஸ் இங்கே தான் இருக்குது ஸ்டேட் ஆஃப் ஹார்மஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான போர்ட் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஆயில் சப்ளை வந்து இந்த ஸ்டேட் வழியாக தான் போயிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த ஸ்டேட்டுக்கு பக்கத்தில் நிறைய போர்ட்ஸ் வந்து இருக்கா இதில் வந்து இந்த சாபகார் போர்ட்டில் இந்தியா வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்தியாவுக்கும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான பிளேஸ் தான் இங்கே தான் வந்து இந்த சைபர் அட்டாக் வந்து நடந்திருக்கு அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்மளும் நம்மளோட சைபர் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் சைபர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு நியூ பேஸ் ஆஃப் வார் வந்து எவால்வ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு கூட இது ஒரு அறிகுறியா இருக்கலாம் கிரெடிட் டிராப்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் க்ரோர் டெபாசிட் சர்ச் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் லேக் க்ரோர் இன் ஏ ஃபோர்த் நைட் அதாவது பேங்க்ஸ்ல லோன் வாங்குறது கம்மியாயிருக்கு டெபாசிட் பண்றது அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்பிஐ வந்து நிறைய மெஷர்ஸ் வந்து எடுத்திருந்தாங்க பீப்புள்ஸ் வந்து நிறைய லோன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனா லோன் வாங்குறது இன்னும் கம்மியா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்பிஐ வந்து ரெப்போ ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணியிருப்பாங்க ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கிறது பேங்க்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து காசு வாங்கும் போது ஆர்பிஐ வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போடுவாங்க இதுதான் ரெப்போ ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெப்போ ரேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் பேங்க்ஸ் வந்து அவங்க லோன் கொடுக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் வசூலிப்பாங்கல்ல அதை வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க ஆர்பிஐ வந்து ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்ணாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் கம்மியாகும் ஸோ இந்த டைம்ல வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து நிறைய கடன் வாங்கணும் ஏன்னா நிறைய கடன் வாங்கும் போது தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களும் கடன் வாங்குவாங்க அந்த காசை பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதனால எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் எக்கனாமி வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெப்போ ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாரும் லோன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனால் அது வந்து நல்ல பலனை வந்து தரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேபினட் அப்ரூவ்ஸ் த்ரீ லேக் குரோர் ஃபண்
இதுல ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு பாத்தீங்கன்னா வட்டியே கிடையாது இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்ப இந்த லோனை வந்து பேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறமா நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ் மூலமா வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து பேங்க்ஸ் கிடையாது அவங்க வந்து கம்பெனிஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க இவங்களோட மேஜரான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பினான்ஸ் கொடுக்கறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முத்தூட் பின்காப் ஸ்ரீராம் பைனான்ஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாமே நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ் கீழே வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு வழியாவும் இந்த லோனை வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேங்க் வழியா வாங்கினா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் என்பிஎஃப்சி வழியா எவ்வளோ வாங்கினா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நமக்கு தேவை கிடையாது பேங்க்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து கொலட்ரல் ஃப்ரீ லோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனா இந்த லோனை திருப்பி எப்படி வசூலிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கன்சர்ன் வந்து வச்சிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம நம்மளோட வீட்டு பத்திரத்தை வச்சு லோன் வாங்குறோம் அப்படின்னு வைங்களேன் நம்மளோட வீட்டு பத்திரத்தை மீட்கணுமே அப்படிங்கறதுக்காகயாவது லோனை வந்து கெட்டுவோம் இப்ப வந்து சும்மா எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த எம்எஸ்எம்இ கெட்டாமே போகலாம்ல அந்த மாதிரி கெட்டாம போகும்போது பேங்க்ஸ்க்கு வந்து அது லாஸ் தானே அந்த மாதிரி ஆகும்போது கவர்மெண்ட் தான் அதுக்கப்புறமா பேங்க்ஸ்க்கு காசு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த கன்சர்னை வந்து வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா எம்எஸ்எம்இ சம்மந்தமா இன்னொரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க என்னன்னா எம்எஸ்எம்இட டெஃபனிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க எம்எஸ்எம்இட டெஃபனிஷனை வந்து எம்எஸ்எம்இ டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல தான் வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க இந்த டெஃபனிஷனை வந்து மாத்திருப்பாங்க இது வந்து நம்ம நேத்து பார்த்தது தான் இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச்